ജീവിക്കുവാനായി വായിക്കുക എന്ന് പ്രശസ്ത ഫ്രഞ്ച് നോവലിസ്റ്റായ മാദം ബൗറി എന്ന നോവലിലൂടെ പ്രസിദ്ധനായ ഫ്ലോബർ ഒരിക്കൽ പറയുകയുണ്ടായി പുസ്തകം വായിക്കുന്നവർക്ക് പ്രതിഫലം കിട്ടാൻ വിധി ദിവസം വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ പ്രശസ്ത ചിന്തകയും നോവലിസ്റ്റുമായ വെർജീനിയ വോൾഫും പറയുന്നുണ്ട് ഇവരൊന്നും പറയാതെ തന്നെ സ്വാനുഭവം വെച്ചുകൊണ്ട് പറയാനാവും വായന നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ എത്രമാത്രം സഫലവും സമ്പന്നവുമാക്കുന്നു എന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതം ഏറെ ദീർഘമല്ല അത് കൂടുതൽ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്തൂടെയാണ് നാം കടന്നു പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വായിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നത് വളരെ പ്രധാനമായി മാറുന്ന ഒരു കാലവുമാണ് ഇത് ലോകത്ത് ഓരോ ദിവസവും അനേകായിരം പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസാധനം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അവയിൽ എല്ലാം നമുക്ക് വായിച്ചു തീർക്കുക സാധ്യമല്ല നമുക്കറിയാവുന്ന ഭാഷകളിൽ അത് മലയാളമാകട്ടെ ഇംഗ്ലീഷ് ആകട്ടെ ഹിന്ദിയോ ഉറുദുവോ ആകട്ടെ അറബിക് ആകട്ടെ ഏതായാലും നമുക്കറിയാവുന്ന ഭാഷകളിലുള്ള മുഴുവൻ പുസ്തകങ്ങൾ പോലും നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരായുസുകൊണ്ട് വായിച്ചു തീർക്കാൻ കഴിയുകയില്ല അതുകൊണ്ട് എന്ത് പുസ്തകങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കണം എന്ന തീരുമാനം വളരെ പ്രധാനമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെയാണ് അധ്യാപകർക്ക് അധ്യാപികമാർക്ക് വിദ്യാർത്ഥികളെയും വിദ്യാർത്ഥിനികളെയും വളരെയേറെ സഹായിക്കാൻ കഴിയുക എന്ന് അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേവലം തത്വചിന്താപരമായ പുസ്തകങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രത്തെയും വിജ്ഞാനത്തെയും കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകങ്ങളോ മാത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കണം എന്നല്ല തന്നെ കാരണം ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള വലിയ ഉൾക്കാഴ്ചകൾ നൽകുന്ന നോവലുകളുണ്ട് കഥാപുസ്തകങ്ങളുണ്ട് കവിതകളുണ്ട് ആത്മകഥകളുണ്ട് ജീവചരിത്രങ്ങളുണ്ട് ഇങ്ങനെ അനേകം വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങളിലെല്ലാം വളരെ മൂല്യവത്തായ ഒട്ടേറെ ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് വായിക്കാനുള്ള പ്രേരണ വളരെ കുട്ടിക്കാലം മുതലേ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികളിൽ ജനിപ്പിക്കുക എന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അധ്യാപകമാരുടെയും അധ്യാപകരുടെയും ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കർത്തവ്യമാണ് എന്ന് ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്നത് തൃശൂർ ജില്ലയിലെ ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമത്തിലാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂരിനടുത്തുള്ള പുല്ലൂറ്റ് എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് എൻ്റെ ചെറിയ ഗ്രാമത്തിൽ രണ്ട് വായനശാലകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കലാകുസുമം എന്നൊരു വായനശാലയും കുമാരനാശാൻ സ്മാരക വായനശാലയും ഇവ രണ്ടും ധാരാളം പുസ്തകങ്ങളുള്ള വായനശാലകളായിരുന്നു എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട മാസികകളും വാരികകളും അവിടെ വന്നിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല അവിടെ ബംഗാളിൽ നിന്ന് ബംഗാളിയിൽ നിന്നും ഹിന്ദിയിൽ നിന്നും ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്നും ജർമ്മൻ ചൈനീസ് മുതലായ ഫ്രഞ്ച് മുതലായ ഭാഷകളിൽ നിന്നും ഉള്ള മഹദ്ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ വലിയ പരിഭാഷകളും ലഭ്യമായിരുന്നു ആ തരത്തിലുള്ള വലിയ എഴുത്തുകാരുടെ പരിഭാഷകളും ഒപ്പം തന്നെ മലയാളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരുടെ നോവലുകളും കഥകളും കവിതകളും ലേഖനങ്ങളും നിരൂപണങ്ങളും എല്ലാം വായിച്ചാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ബാല്യവും കൗമാരവും ചിലവിട്ടത് ആ വായനയുടെ അടിത്തറയിലാണ് പിന്നീട് കോളേജിൽ എത്തിയപ്പോൾ ബിരുദ കാലത്തും ബിരുദാനന്തര കാലത്തും പിന്നീട് നടത്തിയ ഡോക്ടറേറ്റിനു വേണ്ടിയുള്ള ഗവേഷണത്തിന്റെ കാലത്തും ഒക്കെയുള്ള എന്റെ വായന ഞാൻ കെട്ടിപ്പിടുത്തത് ഒരു എഴുത്തുകാരൻ എന്നതിനേക്കാൾ സ്വയം ഒരു വായനക്കാരൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കാരണം എന്നെ എഴുത്തുകാരനാക്കിയതിൽ വായനയ്ക്ക് ഒരു വലിയ പങ്കുണ്ട് സാഹിത്യ രൂപങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് സാഹിത്യത്തിലെ സംവേദന സമ്പ്രദായങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് സൗന്ദര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് ജീവിതത്തിലേക്ക് സാഹിത്യം നൽകുന്ന ഉൾക്കാഴ്ചകളെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാമുള്ള ധാരണകൾ എന്നിൽ ഉറപ്പിക്കുന്നതിന് ഈ വായന അത് സാഹിത്യ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ വായനയായാലും ശരി യഥാർത്ഥ സർഗാത്മക സാഹിത്യത്തിന്റെ വായനയായാലും ശരി എന്നെ വളരെയേറെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം പുസ്തകങ്ങൾ വളരെയധികം ശത്രുത നേരിടുന്ന ഒരു കാലത്തൂടെ കൂടിയാണ് നാം ഇന്ന് കടന്നു പോകുന്നത് പല പുസ്തകങ്ങളും നിരോധിക്കണം എന്ന മുറവിളികൾ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഉയർന്നുവരുന്നു ഇന്ത്യ പോലെ 
ഉള്ളൊരു ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് പോലും ചില പുസ്തകങ്ങൾ നിരോധിക്കപ്പെടുകയോ പിൻവലിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്തത് അടുത്ത കാലത്ത് പോലും നാം കാണുകയുണ്ടായി അത്തരം ഒരു അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ഫാരിൻ ഹെയ്റ്റ് നാനൂറ്റി അമ്പത്തൊന്ന് എന്ന നോവലിൽ റായ് ബ്രാഡ്ബറി എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് നോവലിസ്റ്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് ത്രൂഫോ എന്ന ഫ്രഞ്ച് സിനിമാ നിർമ്മാതാവ് ഒരു ഗംഭീരമായ ചലച്ചിത്രമാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ എല്ലാം തീയിടാൻ കൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഭരണാധിപന്റെ നാടിനെക്കുറിച്ചുള്ള കഥയാണ് അത് എന്നാൽ ഈ തീയിടാൻ ഏൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരാൾ ക്യാപ്റ്റൻ ബി ടി എന്ന ഒരാൾ സാവധാനം പുസ്തകങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാൻ ആരംഭിക്കുന്നു അയാളുടെ ഒരു സ്നേഹിതയുടെ ഉപദേശമനുസരിച്ച് അയാൾ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാൻ ആരംഭിക്കുന്നു അപ്പോൾ തീയിടാനായി ഫയർഫോഴ്സിന്റെ ഭാഗമായി സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന അയാൾ തനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങൾ രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കുകയും ഒളിപ്പിച്ചു വയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതറിയുന്ന അവരുടെ നേതാവ് ഈ അയാളുടെ വീട് തന്നെ തീയിടാൻ കൽപ്പിക്കുന്നു എന്നാൽ അയാൾ തന്റെ പുസ്തകങ്ങളുമായി ഒളിച്ചു കടന്ന് അതിർത്തിയിലേക്ക് പോയി അവിടെ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു യുവ സംഘത്തെ കണ്ടുമുട്ടുകയും അവരിലൂടെ ഈ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ സിനിമ കാണിക്കുന്നത് ഓരോ വായനക്കാരനും അവിടെ അറിയപ്പെടുന്നത് ആ വായനക്കാരൻ കാണാപ്പാഠമാക്കിയ പുസ്തകത്തിന്റെ പേരിലാണ് അത് വലിയ വലിയ ലോക ക്ലാസിക്കുകളാണ് ടോൾസ്റ്റോയുടെയും അല്ലെങ്കിൽ തുർഗനേവിന്റെയും ഡോസ്റ്റോയുസ്കിയുടെയും ചാൾസ് ഡിക്കൻസിന്റെയും ഫ്ലോബേറിന്റെയും അല്ലെങ്കിൽ പഴയകാലത്ത് ഹോമറിന്റെയും ഷെക്സ്പിയറിന്റെയും ഒക്കെ വലിയ കൃതികൾ ഈ കൃതികളിലൂടെയാണ് അവർ അവർ അറിയപ്പെടുന്നത് ആ കൃതികൾ അവർ ഓർമ്മയിലൂടെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു ചരിത്രമാണ് ആ നോവലിലും ആ സിനിമയിലും കാണുന്നത് പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് ഇത്രയേറെ നമ്മോട് പറയുന്ന മറ്റ് സിനിമകളോ അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകങ്ങളോ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ധാരാളം നോവലുകൾ അതേക്കുറിച്ച് എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലെങ്കിൽ ആൽബർട്ട് മിഗേലിനെ പോലെ വായനയുടെ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയവരെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം അപ്പോഴൊക്കെ നാം ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇവരെല്ലാം ഊന്നുന്നത് വായനയുടെ പ്രാധാന്യത്തിലാണ് നമ്മൾ സ്വതന്ത്രമായ ചിന്ത വികസിപ്പിക്കുന്നതിൽ വിജ്ഞാനം വികസിപ്പിക്കുന്നതിൽ വായന അതിപ്രധാനമായ ഒരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നു വായനാദിനത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സന്ദേശം വായനയുടെ ഈ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും തിരഞ്ഞെടുത്തുള്ള വായനയുടെ സവിശേഷതയെക്കുറിച്ചും പുസ്തകങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും ഉള്ളതാകട്ടെ നിങ്ങളുടെ വായനാദിനം അർത്ഥപൂർണമാകട്ടെ അത് ജീവിതകാലം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു ആഘോഷമായി മാറട്ടെ